Hola amigos, entramos en la recta final del torneo y ya tenemos a tres clasificados y sin ninguna duda candidatos al título, por supuesto, Nacional, Tolima y Millonarios. Aquí no vamos a ser como ciertos periodistas que son un poquito lamentables y penosos y vamos a decir mentiras o, o, o incoherencias, o sea, ¿cómo puede ser posible que faltando cinco fechas ya tenemos a tres finalistas, sin ninguna duda tres candidatos al título y algunos periodistas colombianos dicen que Millonarios no es candidato al título. No es candidato al título tras haber tenido un grandísimo semestre. Pero bueno, <ríe> no vamos a hablar de ello. Nacional Tolima y Millonarios clasificados. Quedan cinco cupos. ¿Ustedes a quiénes se los darían? Um, aquí en los comentarios. Ayúdenme, ayúdenme. Sin embargo, yo hoy me voy a mojar y voy a dar mi humilde opinión. En la parte, o después de estos tres que ya están clasificados, tenemos a Medellín, Junior, Envigado, Santa Fe y Once Caldas, ¿vale? Quedan cinco fechas, matemáticamente son 15 puntos. Digamos que si se hacen campañas perfectas, incluso hasta el puesto número 17, que es Águila Dorada, po Doradas, podría pasar, ¿vale? Pero seamos realistas, no seamos periodistas colombianos a decir incoherencias, porque el fútbol no, 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 o sea, no van a sacar un fútbol de la noche a la mañana, ¿vale? Eh, así que, empecemos por los que ya están eliminados. Unión Magdalena, Deportivo Cali, El Pasto, Águilas Doradas, repito, eh, matemáticamente dan los números, pero es que es imposible. Bueno, en el fútbol no hay nada imposible, pero seamos realistas, por favor, no seamos periodistas colombianos. Eh, Águilas Doradas eliminado, Patriotas, Deport. El Pereira, Cortuluá, Jaguares y el América, amigos. O sea, sí, tiene muchas chances. El América tiene bastantes chances. Eh, vamos a mirar un momentico el América. ¿Qué partidos le quedan? ¿Qué partidos le quedan? Le queda Clásico contra el Cali, Unión Magdalena, Jaguares, Alianza, Pasto. Eh, ah, pero, ah, bueno, eh, tenemos partido de, de Copa. Bueno, esto es de Copa. Aquí no. Envigado, Pereira. Ah, no, esto. Eh, 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 esperen, esperen, esperen. Que ya me fui. Ya, ya, ya me fui. Ya, ya me volví loco. Discúlpenme. <ríe> Su último partido es aquí. Es aquí contra la Unión, eh, Unión Magdalena. Vale, vale, vale. Ya me, ya me estaba yendo para el próximo semestre. Eh, así que le queda Unión. Unión, Apertura, eh, Pasto, Alianza, Jaguares, ok, ok, y el Cali, el Cali, Cali. esos son los partidos que le quedan a la América, ustedes lo ven, o sea, tampoco son partidos tan complicados, prácticamente van a jugar con equipos ya eliminados, bueno, eh, el Cali eliminado, eh, esto no, Jaguares eliminado, para mí está eliminado. Alianza tiene chances, es, digamos que es uno de los partidos más difíciles. Eh, Pasto está eliminado. Entonces, no sé, y el último es contra Unión. Se va a enfrentar a Unión tres veces por Copa, por Copa Colombia y por, eh, bueno, en la última fecha. Pero, ¿qué opinan ustedes? Es que... Es que no sé, amigos, no sé, no sé, no sé, no sé. Yo veo al América eliminado. Yo veo al América eliminado. Repito, o sea, yo no puedo creer que hay algunos periodistas colombianos que son tan, no sé, si es ingenuos o quieren armar polémica, pero decían algunos que le iba a ganar, el América le iba a ganar a Nacional en Medellín. Por favor, es que se han vuelto locos o qué. No han visto cómo viene jugando el América. Sí, le ganó a Millonarios, pero Millonarios tuvo una pésima noche, una pésima noche. Horrible jugó Millonarios. E incluso casi lo empata en cinco minutos Millonarios. Entonces, eh, yo veo al América eliminado. Yo lo veo. Como Austin lo veo eliminado. Puede, en el fútbol puede pasar cualquier cosa. América no la tiene tan difícil, digamos, en cuanto a los rivales que le quedan. Eh, pero yo lo veo eliminado. Le veo más chances, por ejemplo, al Once Caldas y al Bucaramanga. Los veo mejor anímicamente. El Once Caldas me gusta como juega. Eh, el Bucaramanga tiene unos altibajos o tiene un excelente, o excelentes partidos o, o, o muy regulares. Al igual que Independiente Santa Fe. 
Entonces metámonos, o sea, mojémonos. Yo veo Medellín clasificado. Yo lo veo clasificado. Le queda fácil y ha jugado increíble. El partido que le montó a Millonarios con un jugador menos fue fenomenal. Están dentro de los ocho para mí. Junior de Barranquilla. Sí, gran nómina. No se han compenetrado de la manera que deberían, pero con semejante equipo tendrán que sacar jerarquía en estos últimos partidos que le quedan. Yo lo veo adentro, yo lo veo adentro. Así que eh, nos quedarían tres cupos. Envigado, no sé, no sé, no sé. Hay algo que me dice que Envigado se va a tropezar al final. Hay algo que me dice que Envigado se va a tropezar al final. Veamos los partidos del Envigado un momentico. A ver, le queda Patriotas, Pereira, eh, Junior, <ríe> Águilas Doradas y Tolima. Uy, aquí Junior tiene que irse a matar. Y el Tolima pues ya está clasificado, pero obviamente no va a regalar puntos, ¿vale? Entonces la tiene, la tiene, la tiene complicadísima el Envigado. Yo veo al, al Envigado por fuera, ¿vale? Y ahí es donde va a entrar o Once Caldas o el Bucaramanga. Yo veo un poquito más como al Once Caldas. Así que tenemos Medellín Junior, aquí pondríamos a Once Caldas. Yo me animo a poner a Once Caldas. ¿Será que Santa Fe pasa? ¿Será que Santa Fe pasa? Es otro de esos equipos que o juega muy bien o, o hay regular, ¿no? Vamos a echarle un vistazo a qué partido le quedan. Le queda Alianza Junior. Ah, no, no, pero esto es de este, este, este es de Copa, ¿vale? Tenemos el clásico contra Millonarios, para nada sencillo. Millonarios no va a regalar puntos. Jaguares. Y eh, Cali, tampoco es que la tenga tan difícil Y el último partido es contra el Once Caldas Ojo, ojo que aquí podría definirse el puesto con, eh, en la última fecha O sea, Santa Fe y Once Caldas podrían estarse disputando eh, quizás una última casilla, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver qué pasa, amigos Vamos a ver qué pasa ¿Qué opinan ustedes? Vamos, voy a confiar, voy a confiar en Santa Fe. Vamos a darle, vamos a poner una fichita a Santa Fe que clasifica. Así que tendríamos Medellín, Junior. Eh, aquí pongamos a Santa Fe. 11 caldas y me quedaría un cupo que sería para... Bucaramanga o Alianza. Yo le tenía mucha fe desde el inicio a Alianza. Creo que tienen un buen equipo, creo que tienen un buen equipo. Pero Bucaramanga también me gusta, no sé, no sé, no sé, no sé. Me arriesgo, me voy a arriesgar, me voy a arriesgar. Vamos a arriesgarnos con Alianza, Alianza. Vamos a arriesgarnos con, con, con Alianza. ¿Sí? ¿Están bien mis números? <ríe> ¿O estoy metiendo a alguien de más? Entonces, Medellín, Junior, Envigado. Eh, perdón, Envigado no, aquí iría Santa Fe. 11 Caldas y Alianza, amigos. Y Alianza. Voy a meter aquí de octavas a Alianza. Eh, vamos a ver, vamos a ver. Aunque repito, Santa Fe y Once Caldas podrían matarse en la última fecha y ahí entrar quizás el Bucaramanga. Ya veremos. De, todo depende de cómo se desarrollen estos próximos compromisos. Pero estos serían mis 8 clasificados faltando 5 eh, fechas. Faltando 5 fechas. Y pues, eh, de todas maneras, si queremos mejor espectáculo en las finales, tendría que entrar el América, tendría que pasar el América, pero yo no lo veo fútbol, yo la verdad no lo veo, no, es que no le veo nada al América en este semestre, desafortunadamente para ellos, se durmieron con Osorio y ahora a pagar las consecuencias. Por el contrario, otros equipos que han intentado hacer las, cositas, las cosas mejor, sí los veo con más chance y más posibilidades e incluso tienen más puntos, ¿no? Así que ya veremos. Estos son mis 8 clasificados. Quiero que ustedes en los comentarios me ayuden y me dejen sus opiniones. ¿Quién creen que va a clasificar a este famoso grupo de los 8? Eh, donde mis principales candidatos son a, a conseguir el título, ¿vale? Millonarios. Nacional, Tolima y por lo que he visto, por el fútbol que han mostrado, Medellín, ¿vale? Los cuatro primeros, por lo que han mostrado, por el fútbol, ¿vale? Por el fútbol que han mostrado, no porque estén de, 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 de primeras, no, no porque estén de primeras, sino por el fútbol que han mostrado. 
eh, uno de mis candidatos sin ninguna duda yo creo que para todos era el Junior de Barranquilla pero no ha mostrado ese fútbol vistoso, ese fútbol que con esa nómina deberían mostrar ¿no? por lo que no sé está bastante flojito para el título pero si se mete obviamente en las finales Junior y con semejante nómina es uno de los candidatos, ¿no? Es uno de los candidatos. Digo yo, por el fútbol que han mostrado, veo a Medellín, Millonarios, Tolima y Atlético Nacional como candidatos a conseguir la próxima estrella. Pero ya sabemos que en las finales, que en el fútbol y más en el fútbol colombiano, cualquier cosa puede pasar. Solo quería dar mi humilde opinión. Espero que les haya gustado. Ustedes, por favor, aquí en los comentarios, ¿qué opinan? Eh, cuáles son sus principales candidatos a conseguir el título y, eh, y pues ya veremos, ya veremos, ya, ya veremos al final qué es lo que pasa felicitaciones ya a los que están clasificados y esperaremos la recta final del torneo se viene también lo que es la copa, ojo, copa que va a estar buenísimo estaremos hablando de ello próximamente espero que les haya gustado este video, mi humilde opinión si es así les encargo un like, si no están suscritos que esperan para suscribirse no siendo más me despido y nos vemos hasta la próxima el cielo es azul y